வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாகம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே பெற்றோர்களே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாட்களில் வான்வழி வகுப்புகளாக குருந்தியர்க்கு எழுதிய முதலாவது நிருபத்தை நாம் படிக்கிறோம் இந்த புத்தகம் சபையினுடைய ஒழுங்கை பற்றி போதிக்கிறது திஸ் புக் டீச் அபவுட் த டிசிப்ளின் இன் த சர்ச் காரணம் முதல் நூற்றாண்டு கால சபை அப்போ சிலர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அந்த காலகட்டத்திலேயே சபையில் ஒழுங்கின இருந்தது என்பதை இந்த புத்தகத்தில் நமக்கு தெரிகிறது அப்படியானால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிற்று மார்க்கம் மதமாக மாறிவிட்டது மனிதர்கள் இதற்குள்ளே புகுந்து எல்லா அக்கிரமங்களையும் விக்கிரக வழிபாடுகளையும் உலகத்தினுடைய போதனைகளையும் கதைகளையும் கற்பனைகளையும் உள்ளே கொண்டு வந்தார்கள் அப்படியானால் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது நாம் எத்தனை திருத்தங்களை சரி செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கும் முள் புதரில் விழுந்து விட்ட ஒரு மனிதனுடைய முகத்தை ஒரு முள் கிடிக்கலை நூற்றுக்கணக்கான முள்கள் முகத்தை கிழித்திருந்தால் குத்தி இருந்தால் இரத்தம் ஒடிந்தால் அவன் முகத்தை ஒரு கண்ணாடியில் பார்த்தால் அவன் எப்படி என்ன நினைப்பான் எதை முதலில் பார்ப்பான் எந்த இரத்தம் வடிகிற பகுதியை அவன் கவனிப்பான் ஏன்னா முகமெல்லாம் காயமாக இருக்கு சபையும் அப்படி தான் இருக்கு முக்கியமாக இந்த சபைக்குள்ள வரும்போது சபையில் எழுந்து நிற்கிற அந்த மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தை எடுத்து சொல்ல விரும்புகிற மனிதன் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் அதாவது சொல்லுவாங்க கை கட்டி வாய் பொத்தி குனிந்து முழங்கால் படியிட்டு அமைதி காத்து பிறகு பேசுகிற ஒரு மனிதனை போல ஏசைய ஆறாம் அதிகாரத்தில் தேவ சமூகத்தில் தேவனுடைய மகிமையை கண்ட ஏசையா தீர்க்கதரிசி ஐயோ நான் அதமானேன் என்று கதறுகிறான் நான் அசுத்தமான உதடுகள் உள்ள மனுஷர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்கிறவன் ஓ அண்ட் மீ அவன் கதறுகிறான் கத்தருடைய வேலையை செய்கிற மனிதர்கள் தேவ வசனத்தை எடுத்து போதிக்கிற மக்கள் செவத்த பார்த்தோம் மனுஷனையை பார்த்தோ ஊரை பார்த்த போதிக்கலையா தேவ சமூகத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறான் அவன் அப்படி நினைச்சா அது மார்க்கமாக தான் இருக்க முடியும் இன்றைக்கி ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் என்ற பேய் வணக்கத்துக்கு போய்விட்ட இந்த கிறித்தவ மதம் கத்தோலிக்கம் ப்ராட்டஸ்டண்ட்டு பெந்தோஸ் அமைப்புகள் தேவ சமூகத்தில் கணக்கு ஒப்புவிக்கிற மனிதன் மாதிரி இருக்காங்களா இதுதான் சொல்கிறார் நாலாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஓரு வசனங்கள் இருக்கிறது அதில் முதல் வசனம் பாருங்கள் இப்படியாக எந்த மனுஷனும் எங்களை கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர் என்றும் ஒன்று தேவனுடைய இரகசியங்களின் உக்கரானக்காரர் என்றும் எண்ணிக்கொள்ள கடவன் கடவுளுடைய இரகசியத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஊழியக்காரன் என்று சொல்கிறார் எ ப்ரீச்சர் எ சர்வண்ட் ஆஃப் காட் ஒன் ஹூ ஸ்பீக்ஸ் த மிஸ்டரி ஆஃப் காட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹிம் இதை கேட்கும்போது மேலே இருந்து ஒரு பெரிய கனமான ஈட்டி நம்முடைய நெஞ்சுக்குள்ளே வந்து விழுந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி நினைக்கணும் நம்ம தேவனுடைய இரகசியங்கள் எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்கிறான் அவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு பயபக்தி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று திமத்தை மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் பாருங்கள் விசுவாசத்தின் இரகசியத்தை சுத்த மனசாட்சியிலே காத்து கொள்கிறவர்களாயும் இருக்க வேண்டும் அப்போ தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்கிற ஆள் அது தேவனுடைய இரகசியம் அதை சொல்கிற ஆள் எவ்வளோ சுத்த மனசாட்சி உள்ளவனாக இருக்கணும் பாருங்கள் 
தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் இதே மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் இந்த இரகசியம் யாரும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய மகா மேன்மையாக இருக்கிறது இதுவும் மூணாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் இந்த வசனத்தை படித்துட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை மனிதன் என்றும் மோசையை போன்றவர் என்றும் காபிரியல் தூதனை போன்ற ஒரு தூதன் என்றும் கிறிஸ்துவின் சபையிலே சொல்கிறார்கள் மார்க்கத்திலே சொல்கிறார்கள் அப்போ தேவனுடைய இரகசியத்தை அவர்கள் நல் மனசாட்சியில் காத்து கொள்ளவில்லை மார்க்கமே இந்த கதியாக இருந்தால் மதம் எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் யோசிங்க இன்றைக்கு மதத்தில் ரெண்டாயிரம் பிரிவுகள் இருக்கிறது ரிமம்பர் வென் யூ ஸ்பீக் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் இன் த வெரி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் கவனிச்சிங்களா உங்கள் வாய் அப்படி திறந்தாவே தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் நிற்கிறீங்க பொய் சொல்லலாமா மாற்றி சொல்லலாமா குழப்பலாமா உன் குரங்கு புத்தி அதில் காட்டலாமா உன் அறிவாளி தனத்தை அதில் விளக்கலாமா எதுவுமே செய்ய முடியாது தேவனுடைய ரகசியம் நம்ம இடத்துல ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ரகசியம் தான் தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் என்பதுதான் எபேசியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு எல்லாவற்றையும் சிருஷித்த தேவனுக்குள்ளே கவனியுங்கள் ஆதி காலங்கள் முதல் மறைந்திருந்த இரகசியத்தினுடைய ஐக்கியம் இன்னதென்று கவனிச்சிங்களா எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாக காண்பிப்பதற்கு இந்த கிருவை எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாடு நம்ம சொல்கிறோமே அதான் ஆதி காலம் அந்த காலெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டு காலம் ஆதி காலமாக இருக்குது இயேசுக்கு பிறகு அந்த இரகசியம் நமக்கு இப்போ தெரிஞ்சிடுச்சு தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டு எல்லா மனுஷனை ரட்சிப்பதற்காக சிலுவையில் அவர் மறித்தார் என்ற அந்த இரகசியம்தான் எல்லாருக்கும் எடுத்து காண்பிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தியாக இருக்கான் ஒன்று குருந்தியர் நாலாவது அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் பாருங்கள் மேலும் உக்ரானக்காரன் உண்மை உள்ளவன் என்று காணப்படுவது அவசியமாம் இந்த உக்ரானக்காரன் என்ற அந்த சொல் ஆங்கிலத்தில் ஸ்டுவர்டுன்னு வந்திருக்கு மேனேஜர் என்ற வார்த்தைக்கும் ஸ்டுவர்டு என்ற வார்த்தைக்கும் ரொம்ப வேறுபாடு இருக்கு மேனேஜர் என்றவர் மேனேஜ் பண்ணுறவர் எல்லாத்தையும் வச்சு வழி நடத்துகிறவர் எடுத்து கொடுப்பார் எடுத்து வைப்பார் உக்ரானக்காரர் மேனேஜர் செய்கிற வேலையும் செய்வார் அந்த வேலையில் உண்மை உள்ளவராக ஒழுங்குள்ளவராக உயிர் கொடுக்குறவராக இருப்பார் ஒரு தாய் ஒரு குழந்தை எடுத்து காப்பாற்றுவது பால் கொடுப்பது அதை நல்வழிப்படுத்துவது உரிமை இருக்கிறது அந்த தாய்க்கு அந்த குழந்தை மேலே ஏன்னா அவங்க தான் அதை பெற்றாங்க அந்த உரிமை இருக்கிறதுனால ஒரு மேனேஜர் மாதிரி ஒரு மிஷன் மாதிரி அந்த குழந்தைய அந்த அம்மா கையாளாது ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கும் அந்த தாய்க்கும் இடையில் உயிர் பந்தம் இருக்கிறது ஸ்டுவர்டு என்ற ஆள் யார்னா அவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பொருளுக்கு அந்த இரகசியத்துக்கு உயிரை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அதனால தான் இந்த இடத்துல வேலைக்காரன் சர்வெண்ட் என்ற ஒரு வார்த்தையை போடாமல் உக்ரானக்காரன் என்று சொல் வந்திருக்கு ஸோ எ கிறிஸ்டியன் ப்ரீச்சர் இஸ் எ ஸ்டுவர்ட் இஸ் நாட் எ ஜஸ்ட் அ மேனேஜர் வந்து போகிறவங்கெல்லாம் மேனேஜர் வேலை பார்க்கலாம் ஆனால் ஸ்டுவர்டாக இருக்கணுன்னா தேவ சமூகத்தில் நிற்கிற மனிதர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போது சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு ஊழியக்காரன் அப்படி நின்னான்னா இந்த சபை வந்து மதமாக இருக்காது மார்க்கமாக தான் இருக்கும் இன்றைக்கி பாருங்கள் தடி எடுத்தவன் எல்லாம் தண்டல்காரனானான் வெள்ளக்காரங்க நம்ம ஆளும் போது கிராமத்தில் போய் வரி வாங்கிட்டு வர்றதுக்காக தலையாரிகள் என்ற ஒருவனை வைத்தார்கள் அந்த தலையாரி ஒரு பெரிய தடியும் அந்த தடியினுடைய அடியில் மணிகளை சங்கிலிகளாக கட்டியிருப்போம் அறுவடை காலத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலில் தன்னுன்னு வந்து தட்டினான்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் அலறி பிடிச்சிக்கிட்டு ஐயா முப்பது மூட்டை தான் அறுவடை அதில் இது அரசாங்கத்துக்கு சேர வேண்டியதுன்னு ரெண்டு மூட்டையை தூக்கி வச்சுருவாங்க அவன் அதில் பாதி சாப்பிட்டு மீதி எடுத்துகிட்டு போய் ஜில்லாவில் கலெக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்பான் 
இந்த வேலைக்கு அப்பாயின்மெண்ட்லாம் கிடையாது அப்போ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணானுங்க ஒரு ஒரு கிராமத்துலேயும் யாரோ ஒரு ஆள் கூட திருடம் கூட ஒரு பெரிய தடி எடுத்துக்கிட்டு வீடு வீடாக போய் தட்டி தடி எடுத்தவெல்லாம் தண்டல் காரணானா தண்டல்லாம் வசூலிக்கிறவன் அர்த்தம் அது மாதிரி இன்றைக்கி கிறித்தவத்தில் இந்த மதம் இருக்க இந்த மதத்தில் பைபிளை யார் ஒன்றெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க குறிப்பாக அந்த பிந்தகோச அமைப்பு மூன்றாவது பிரிவு இருக்க நீங்கள் இந்த தொலைக்காட்சியில் பாருங்கள் மேடையில் பாருங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் அவங்க செய்கிற ஏதாவது தேவ சமூகத்தில் அப்புறுவலான கத்தர் அதை கொடுத்தார் என்ற சத்தியத்தின்படியாக இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் அவங்க ஆலோசனையின்படி இருக்குது அவங்க விருப்பத்தின்படி இருக்குது அவங்களுடைய புத்திசாலி தினத்தின்படி இருக்குது எல்லாமே ஜனங்களை ஏமாற்றுவதாகவும் பணம் பறிப்பதாகவும் மூளை செலவு செய்வதாகவும் பொய் ஆணை இடுகிறதாகவும் பொய் தகவலை சொல்கிறதாகவும் இப்படியே போச்சு ஆகவே பைபிளை தூக்கினாலெல்லாம் பிரச்சனையராக மாற முடியாது வான அளவுக்கு ஒரு மனுஷன் உயரலாம் பெரிய பெரிய ஆள்லாம் உண்டு நட்சத்திர போதகர்கள் நாசமாக போவானுங்க ஏன்னா அவங்க தேவ சமூகத்தில் நிற்கலை அதெல்லாம் நான் பேசிகிட்டு இருக்க நமக்கு நேரம் இல்லை ஒன்று குருதிய நான்கு ஆறு அந்த உக்ரானக்காரன் எப்படி மனதை வைத்திருக்கிறான் How did the steward have his mind? அவனுடைய மனது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கத்தர் சொன்னவைகளை மட்டும் சொல்லக்கூடியவனாக இருக்கான் அவன் அதுக்கு வேறு அர்த்தம் எதுவும் அவன் சொல்கிறது கிடையாது வசனம் என்ன சொல்கிறதோ அதை மட்டும் சொல்கிறது அதுதான் புதிய ஏற்பாட்டு மார்க்கம் வசனம் என்ன சொல்லுதோ அதை மட்டும் செஞ்சால் நம்ம வந்து மார்க்கம் வசனம் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு மிஞ்சி போனால் அது மதம் இப்போ புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு மார்க்கத்துக்கும் மதத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு இப்போ புரிஞ்சதில்லை உங்களுக்கு பாருங்கள் நாலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் சகோதரரே எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி என்ன வேண்டாம் என்று நீங்கள் எங்களாலே கற்றுக்கொள்ளவும் ஒருவனும் ஒருவன் நிமித்தம் மற்றவனுக்கு விரோதமாக இருமாப்பு அடையாதிருக்கவும் நான் உங்கள் நிமித்தம் என்னையும் அப்பொலோவையும் திருஷ்டாந்தமாக வைத்து இவைகளை எழுதினேன் அந்த முதல் நூற்றாண்டு காலத்தில் புகழ்பெற்ற ரெண்டு போதகர்கள் ஒருவர் அப்போசனாகிய பவுல் இன்னொருவர் அப்போலோ என்பவர் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு நான் ஆனாலும் சரி அப்போலோ ஆனாலும் சரி நாங்கள் தேவனுடைய ரகசியங்களை எடுத்து போதிக்கும் போது எங்களுடைய சொந்த எண்ணங்களை அதில் நாங்கள் சேர்ப்பதில்லை We are not handing our mind to the doctrines of Jesus Christ. Yesunudiye and the Ubadeshangalile, Yengal yennangalai nangal yetti kolvo dillai. Yengal manadale nanechi dalala nangal chodra dukade yade. Yavalo valiki dalam gulak nengi. Ipudha irik. Idaam surunile nek. Yen anbu saudarile rendu udar nengile nani dalik chodra. Yenna hamu iru budau dadi kar. எட்டாவது அவசரம் நீ கோலை எடுத்துக்கொண்டு நீயும் உன் சகோதரனாகிய ஆர்வனும் சபையாரை கூடி வர செய்து அவர்கள் கண்களுக்கு முன்னே கண்மலையை பார்த்து பேசுங்கள் அப்பொழுது அது தன்னிடத்தில் உள்ள தண்ணீரை கொடுக்கும் இந்த வசனம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வசனம் கண்மலையில் போய் பேசினால் கண்மலைன்னு சொன்னாவே அங்கே தண்ணியே இருக்காதுன்னு அர்த்தம் மலை இறுகி போன இரும்பு போல் இருக்கும் இல்லையா காய்ந்து போயிருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மலையாண்ட போய் நீங்கள் தண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு கத்தர் சொன்னார் இப்போ மோசே அந்த கண்மலையிலேருந்து தண்ணி வரும் என்ற விஷயத்தில் எந்த மாற்றமும் அவர் மனசில் இல்லை ஆனால் அந்த ஜனங்க அவரை படுத்தின பாடுகளால் கோபம் அடைந்து அந்த கண்மலையாண்ட போய் பேசு என்று சொன்ன அந்த கட்டளையை கொஞ்சம் மாற்றி தன் கையில் உள்ள கோலினாலே இரண்டு தரம் அவன் அதை அடித்தான் இதை எண்ணாகவும் இருபதாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் தன் கையை ஓங்கி கண்மலையை தன் கோலினாலே இரண்டு தரம் அடித்தான் உடனே தண்ணீர் ஏராளமாய் புறப்பட்டது சபையார் குடித்தார்கள் அவர்கள் மிருகங்களும் குடித்தது கவனிங்கள் 
பின்பும் கத்தர் மோசையும் ஆரோனை நோக்கி இஸ்ரேல் புத்திரரின் கண்களுக்கு முன்பாக என்னை பரிசுத்தம் பண்ணும்படிக்கு நீங்கள் என்னை விசுவாசியாமற் போனபடினால் இந்த சபையாருக்கு நான் கொடுத்த தேசத்துக்குள் நீங்கள் அவர்களை கொண்டு போவதில்லை என்றார் அதாவது கண்மலையின் இடத்துல பேசு என்று சொன்ன வார்த்தையை மோசை மீறி அந்த மலையை இரண்டு முறை தன் கோலினால் அடித்ததற்கு ஒரு காரணமாக இஸ்ரேலுக்கு வாக்களித்த அந்த காணான் தேசத்துக்குள்ளே அதை வழி நடத்தின அந்த மோசை தூரத்திலிருந்து தான் அதை பார்த்தாராமே தவிர அதற்குள்ளே அவர் போகலை தேவன் அதற்கான ஒரு தண்டனை ஒன்று கொடுத்ததாக வசனம் சொல்லுகிறது மிஞ்சி எண்ணுதல் கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு மிஞ்சி எண்ணுறது பேசினா என்ன அடித்த என்ன எல்லாம் ஒன்று தான் மலையிலிருந்து தண்ணி வந்ததா இல்லையா அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி மக்கள் தங்களுடைய மனதின் யோசனைகளை கத்தர் கட்டளையிடாதவைகளை செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம் லேவியராகமும் பத்தாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் பின்பு ஆரோனின் குமாரனாகிய நாதாபும் மபீவும் தன் தன் தூப கலசத்தை எடுத்து அவைகளில் அக்னியை அதன் மேல் தூப வர்க்கத்தையும் போட்டு கவனிகள் பேனால் அடிக்கொண்டிடுங்கள் கத்தர் தங்களுக்கு கட்டளையிடாத அந்நிய அக்னியை அவருடைய சன்னதியிலே கொண்டு வந்தார்கள் அப்பொழுது அக்னி கத்தருடைய சன்னதியிலிருந்து புறப்பட்டு அவர்களை பட்சித்தது அவர்கள் கத்தருடைய சன்னதியிலே செத்தார்கள் அதாவது அந்த காலத்தில் இஸ்ரோவீடர்கள் மத்தியில் கூடார் இருந்தது அதான் டேபனாக்கிள் அந்த பலிப்பிடு தண்டை இருக்கிற நெருப்பை எடுத்து தூப கலசத்தில் போட்டு தேவ சமூகத்தில் அசைவாட்டும் பலியாகிய தூப வர்க்கத்தை அவர்கள் காண்பிக்க வேண்டும் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க தூப வர்க்கத்து மேலே நெருப்பு போட்டால் போதாதா எல்லா நெருப்பு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலிப்பிடத்து மேலே உள்ள நெருப்பு எடுக்காமல் வீட்டிலேருந்து நெருப்பு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான் எல்லாம் நெருப்பு தான் புகை வந்தது தேவ சமூகத்தில் அதை அசைவாட்டினார்கள் திடீர்னு ரெண்டு பேரும் அங்கேயே உழுந்து செத்துட்டான் இதுதான் அந்த வசனம் சொல்லுது கத்தர் கட்டளையிடாத அக்னியை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் தே பிராட் எ ஃபாரின் ஃபயர் விச் காட் நெவர் கமாண்டட் தே ஃபோர் தே டிராய்ட் ஆன் த வெரி ஸ்பாட் அட் த டேபனாக் இதுதான் நடந்தது அப்போ தேவனுடைய வசனத்துக்கு மிஞ்சி மிதமிஞ்சி எண்ணி எண்ணுகிறதுனா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு நீங்களாக ஒரு அர்த்தத்தை சொல்வது மிஞ்சி போகிறது இன்றைக்கும் இந்த கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் இந்த பெந்த கோஷ அமைப்பில் இருக்கவங்க வருஷந்தோறும் சொல்கிற தீர்க்க தரிசனங்கள்லாம் யூடியூப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் சிரிப்பாக சிரிக்கிறாங்க எல்லோரும் அவ்வளோ கேவலம் கடந்த மூணு வருஷத்தில் அவங்க சொன்ன தீர்க்க தரிசனம்லாம் வரிசையாக போட்டு காட்டுறோம் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் என்று நான் சொல்லல அவங்களே பட்டம் இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் அப்போசனுடைய காலத்தில் கத்தர் சொல்லாத வார்த்தையை சில பேர் சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்கலாம் அவர்களுடைய வேத வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டு தீமத்தையும் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டு விலகி கவனிகள் உயிர்த்தெழுதல் நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி சிலருடைய விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுகிறார்கள் யார் இவர்கள் ரெண்டு திமத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அவர்களுடைய வார்த்தை அரிப்பிளவை போல படரும் இமலேயும் பிளவைத்தும் அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி ஒரு கேன்சர் நோய் அப்படியே சீக்கிரமாக பரவி ஒரு முழு மனிதனை அழித்து விடுகிறதோ அரிப்பிளவு அப்படின்னா கேன்சர்னு அர்த்தம் அப்படி இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்லியிருக்கான் சபையில் உயிர்த்தெழுதல் நடந்து விட்டது இயேசு வந்து விட்டார் இன்றைக்கும் பாருங்க நம்ம ஆளுங்க இதை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கான் ஆகவே அவர்கள் எழுதப்படாதவைகளை தேவன் வெளிப்படுத்தாதவைகளை சத்தியத்துக்கு விரோதமாக அவர்கள் பேசுகிறார்கள் இதை தான் ஒன்று குறைந்தியர் நான்கு ஆறில் பார்க்குறோம் சகோதரரே எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி கீழே அடிக்கொண்டுடுங்கள் என்ன வேண்டாம் இதான் மார்க்கத்துக்கும் மதத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு புதிய ஏற்பாடு என்ன சொல்வதோ அப்படியே நம்ம செய்யணும் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானசானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் மார்க் பதினாறு பதினாறு அது எப்படி விசுவாசம் வந்தால் ரட்சிக்கப்பட முடியுமா ஞானசானம் பெற்றால் ரட்சிக்கப்பட முடியுமா அதெல்லாம் என்ன கேட்காதீங்க 
கத்த சொன்னார் நான் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பேதுவை பார்த்து ஏறக்குறைய ஒரு மூவாயிரம் பேர் கேட்டாங்க அப்போஸ் நடபடியில் ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் ஒரு மூவாயிரம் மக்கள் கேட்டாங்க சகோதரர்களே நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட என்ன செய்யணும்னு கேட்டாங்க அதுக்கு முப்பத்தெட்டாவது வருஷத்தில் பேது ஒரு பதில் சொல்கிறார் நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்தனுடைய நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தையும் பெறுவீர்கள் அதை கேட்டவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் என்று அப்போஸ் நடவடிக்கையில் ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்றிலே நாம் படிக்கிறோம் அப்படி ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்களை ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்றும் தேவன் அவர்களை சபையிலே சேர்த்து கொண்டார் என்றும் அப்போஸ் நடவடிக்கையில் இரண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் அதனால் தேவனுடைய வசனத்தை அவருடைய சமூகத்திலே நின்று பேசுகிறவர்களாக நாம் பேசணும் ரெண்டாவது தேவனுடைய வசனத்துக்கு சொந்த அர்த்தங்களோ நம்முடைய சொந்த புத்தியின் மேலே அதற்கு ஒரு அபிப்பிராயங்களையோ ஆலோசனைகளையோ சொல்லக்கூடாது இப்போது ஒரு பூட்டை திறக்கணும்னு ஒரு சாவியை கொடுத்தாங்க அந்த சாவியை அப்படியே வச்சு நீங்கள் திறந்தீங்கன்னா திறக்கும் ஆனால் அந்த சாவியை வேறு மாதிரி நீங்கள் அதுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா திறக்காது அல்லது அந்த சாவி மாதிரி வேறு ஒன்று போட்டாலும் திறக்காது அல்லது அந்த சாவியில் ஏதாவது ஒரு பகுதியை நசுக்கி விட்டால் கோணலாக்கி விட்டால் அது திறக்காது அது மாதிரி தேவனுடைய வசனத்தை கொஞ்சம் குறைய மாற்றுறது அதை நசுக்கிறது அதை தொலைச்சிட்டு டூப்ளிகேட் எடுத்து அந்த போடுறது வேலை செய்யாது விசுவாசம் என்பது தேவனுடைய வார்த்தையினால் வருகிறது ரோமர் பத்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் ஃபெய்த் கம்ஸ் பை ஹியரிங் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் அப்போ தேவனுடைய வசனத்தை மாற்றுவதுக்கு நமக்கு எந்த அதிகாரம் இல்லை நான் ஏன் இதை வலிந்து சொல்கிறேன் என்றால் நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு எதை நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னார தேவன் அதை நம்ம செய்கிறோம் அதனால தான் பிரச்சனை அதனால தான் கிறிஸ்தவம் மதமாக விழுந்து கிடக்கிறது மனிதர்களை பார்த்து இயேசு தெளிவாக சொன்னார் நான் சொன்ன வார்த்தையின்படி செய்கிற ஆள் கண்மலையின் மேலே வீட்டை கட்டினவன் நான் சொன்ன வார்த்தையின்படி செய்யாதவன் மணல் மேலே வீட்டை கட்டினவன் இப்போ முடிவு வருகிறது பெருவெள்ளம் வந்தது அந்த வீட்டின் மேலே மோதியது ஒரு வீடு நின்றது ஒரு வீடு அழிந்தது கண்மலையிலே கட்டினவன் புத்தி உள்ளவன் மணல் மேலே கட்டினவன் புத்தி இல்லாதவன் புத்தி இல்லாதவன் கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தின்படி நடக்காதவன் புத்தி உள்ளவன் கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தின்படி நடந்தவன் இது மற்ற ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வருஷங்களை நாம் படிக்கிறோம் அதனால் எழுதப்பட்டவைகளுக்கு மிஞ்சி நீங்கள் எண்ணக்கூடாது இப்போ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இது தான் வெளிப்படுத்தலை கூட நம்ம படிக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களில் நீங்கள் தேவனுடைய வசனத்தோடு ஒன்று கூட்டவும் வேண்டாம் குறைக்கவும் வேண்டாம் கூட்டினாலும் குறைச்சாலும் உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு நரக தண்டனை உண்டு இப்படி தான் புதிய ஏற்பாடு இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனத்தில் தெளிவாக நாம் படிக்கிறோம் அப்போ சிலர்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு ஊழி செய்கிறவங்க கிடையாது ஜனங்கிட்ட போய் நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பாகத்தை என்கிட்ட கொடுத்துருங்க நாங்கள் உட்காந்து கோபுரங்களை கட்டி கொண்டு ஒரு சிறிய அரசர்களைப் போல வாழ்கிறோம் என்று அவர்கள் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் குருந்திய சபைக்கு ஆரம்பத்தில் பவுலடியார் போன போது அங்கே ஆக்கிலா பிஸ்கிலா என்ற கூடான செய்கிற தொழிலாளர்கள் இருந்தாங்க இது அப்போஸ் நடவடிக்கையில் பதினெட்டில் படித்தோம் அப்பொழுது பவுல் அந்த கூடான செய்கிற வேலை அவனுக்கு தெரிந்திருந்ததுனால அவங்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்தான் என்று நாம் படித்தோம் அப்போ அப்போஸ்டர்கள் எப்படி சாப்பிட்டாங்க அப்போஸ்டர் எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னா அவங்களும் வேலை செய்து தான் வாழ்ந்திருக்காங்க அதனால தான் கிறிஸ்டின் சபையில் எல்லோரும் வேலை செய்து கத்திரி மகிமைப்படுத்துகிறாங்க தங்கள் காணிக்கைகளால் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறாங்க அவர்கள் போய் பிச்சை எடுப்பது கிடையாது கிறிஸ்தவ மார்க்கம் எப்போ பிச்சை எடுக்க ஆரம்பித்ததோ அப்போ அது மதமாக மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த தொலைக்காட்சியில் பேசுகிற ஆள் அத்தனை பேரும் எத்தனை பேங்க் அக்கௌண்ட்டு எத்தனை விளம்பரங்கள் அவங்க செய்கிறாங்க பெரிய பெரிய நட்சத்திர போதகர்கள் இப்படியெல்லாம் ஃபார்ம்ஸ் போட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் மாதிரி 
விண்ணப்ப படிவங்கள் மாறி போட்டு எப்படியெல்லாம் பணத்தை சுரன்றாங்க திருமணத்துக்கு முன்னாலிருந்து சாகிற வரைக்கும் அதை அவர்கள் பார்ட்னர்ஸ் மாதிரி கூட்டாளிகள் மாதிரி அவர்கள் பதிவு செய்து கொண்டு வருமானத்தை சுரண்டுவதை நாம் பார்க்கிறோம் சகோதரில் அப்போசலை நீங்கள் பாருங்கள் ஒன்று குருதிய நாலாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் இந்நேரம் வரைக்கும் பசி உள்ளவர்களும் அப்போசரல் சொல்கிறாங்க பசி உள்ளவர்களும் தாகம் உள்ளவர்களும் நிர்வாணிகளும் குற்றுண்டவர்களும் குற்றுண்டவர்கள்லாம் எல்லாம் என் தலையில் கொற்றான்றார் தங்க இடமில்லாதவர்களுமாக இருக்கிறோம் எங்கள் கைகளினால் வேலை செய்து பாடுபடுகிறோம் வையப்பட்டு ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறோம் துன்பப்பட்டு சகிக்கிறோம் அடுத்து கவனிங்க பதிமூன்றாவது வசனம் தூஷிக்கப்பட்டு வேண்டிக் கொள்கிறோம் இந்நாள் வரைக்கும் உலகத்தின் குப்பையை போலவும் எல்லாரும் துடைத்து போடுகிற அழுக்கை போலவும் உள்ளோம் அப்போசர்கள் தங்களுடைய சொந்த நிலைமையை இப்படி சொல்கிறாங்க எல்லாரும் கால் தொடச்சிட்டு போகிற ஒரு டோர் மேட் மாதிரி ஒரு கந்தை துணி போல் நாங்கள் இருக்கிறோம் அழுக்காக இருக்கிறோம் பசியாக இருக்கிறோம் துன்பப்படுகிறோம் குட்டப்படுகிறோம் தூஷிக்கப்படுகிறோம் எங்கள் ஆகாரத்தை கஷ்டப்பட்டு உழைத்து கொள்கிறோம் இதெல்லாம் சொல்கிறதுனால தேவன் அவர்களை கைவிட்டார்னு அர்த்தம் இல்லை அவர்களுக்கு உரிய அந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பத்து விரல்களை கொண்டு அவர்கள் ஒழித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் எப்போ மதமாக மாறுகிறதோ அதில் ஒரு கூட்ட மக்கள் தங்களை மேலே உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள்லாம் எனக்கு செய்யுங்க நாங்கள் ஊரெல்லாம் ஜபகோபுரங்களையும் தோட்டங்களையும் மலைகளையும் வாங்கி போட்டுக்கொண்டு பெரும் பணக்காரர்களாக நாங்கள் மாறுகிறோம் இதை நீங்கள் கவனிக்கணும் நீங்கள் யூடியூப்பில் போயிட்டு இந்தியாவில் உள்ள மத போதர்கள் எவ்வளோ வருமானம் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்டிங்கன்னா இந்து சமயத்தில் எத்தனை சாமியார் இருக்கிறோம் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் எத்தனை போதர்கள் இருக்கான்னு லிஸ்ட்டே கொடுக்குறோம் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரர்கள் என்று போடுறோம் இவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கு என்ன வேறுபாடு இதையெல்லாம் நான் சொல்வதனால எனக்கு கூட மன கஷ்டமாக தான் இருக்குது அதை நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு கூட நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் இந்த பகுதியை எடுத்து நான் காண்பிக்கிறதுனால ஒரு அப்ளிகேஷன் இதற்கான ஒரு விடையாக நான் இது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆக அப்போசலர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் சும்மா குதிச்சா போதாது வசனத்தை எடுத்து காண்பிக்கணும் பாருங்கள் ஒன்று குருந்தியர் நாலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சில் அல்ல பலத்திலே உண்டாயிருக்கிறது வெறும் வாயில் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை வாழ்ந்து காட்டணும் அதான் கிறிஸ்தவம் அன்பு மாணவ கண்மணிகளை தோழர்களை இந்த நாளில் ஒன்று குறிந்தே நாலாம் அதிகாரத்தில் படித்த இரண்டு முக்கிய செய்திகள் ஒன்று தேவனுடைய வசனம் பேசும்போது அது தேவனுடைய ரகசியம் அந்த ரகசியத்தை தேவ சமூகத்தில் பேசுகிறவர்களை போல பேசுகிறோம் You must have a fear of God. You speak in the very presence of God. Two, you should not think beyond what it is written. If you should not think beyond what it is written, Nathab Abiyub, if you are in the world, 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 அந்த மலையை தன் கையில் உள்ள கோலினாலே இரண்டு முறை அடித்ததினால் அந்த மிஞ்சி போன ஒரு காரணத்தினால அவன் அதை நஷ்டமடைந்தான் இதையெல்லாம் மனதில் வைத்து கொண்டு நாளைய பாடத்துக்கு நீங்கள் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று கேட்டு இங்கே நிறைவு செய்கிறேன் பிரார்த்தனை செய்வோம் மகா பரிசுத்த நிறைந்த அன்பான தகப்பனே பயமூட்டும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் எச்சரிப்பை எங்களுக்கு கொடுக்கிறது நாங்கள் தேவ சமூகத்தில் ஒரு உக்ரான காரனைப் போல தேவ ரகசியங்களை பேசுகிற மக்களாகவும் எழுதப்பட்டவைகளுக்கு மிஞ்சி எண்ணாதிருக்கவும் எங்களுக்கு உதவி செய்திடலும் கேட்ட வசனங்களை எல்லாம் மனதில் இருத்தி ஜாக்கிரதை உள்ள வாழ்க்கை வாழும்படி எங்களுக்கு பேர் உதவி செய்திடலும் ஆண்டவரும் கர்த்தரும் ரட்சிகரமாக இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபத்தை கேட்டறலும் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் தேவர்களில் உமக்கு பாண்டவர் யார்